ഹായ് അസ്സലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട മലയാളികൾക്കും വീണ്ടും എൻ്റെ ഹലാ കുവൈത്ത് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എൻ്റെ സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓരോരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോരോ നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞതും നിങ്ങൾ സത്യമായിട്ടും കൊറോണ വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ആവണേനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലാക്കിയിട്ട് എൻ്റെ നമ്മളെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ സ്പ്രെഡാക്കി അതേപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും സ്പ്രെഡ് ആക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും മലയാളം സംസാരിക്കാത്ത വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയണ മൊത്തം നിങ്ങൾ അവൾക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ആ റിക്വസ്റ്റ് ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കണം ഈ ആഴ്ചയിൽ കുറേ നിയമങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് ഇറങ്ങി ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു പാർഷ്യൽ കെർഫ്യൂ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ആഴ്ച കുവൈത്തിൽ സമയം വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണി തൊട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പിറ്റേത്തെ ദിവസം നാല് മണി രാവിലെ വരെ ഈ കെർഫ്യൂ നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജയിലിൽ മാക്സിമം നമ്മൾ മൂന്ന് മൂന്ന് വർഷം നിൽക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പത്തായിരം ദിനാർ ഫൈന് കെട്ടേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ നിയമങ്ങളൊക്കെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായാലും ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കുക കുറച്ച് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് പക്ഷേ എന്തായാലും ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നാട്ടിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നിയമങ്ങൾ ഇറങ്ങി അതേപോലെ തന്നെ കുവൈറ്റിലോ ലോകം മൊത്തം ഇങ്ങനത്തെ ഓരോരോ നിയമങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഇറങ്ങി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളെ ഫാമിലീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോരോ നിയമങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് ഇറക്കുന്നത് പിന്നെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഈ സമയത്ത് എത്ര മണി തൊട്ട് എത്ര മണി വരെയാണ് തുറക്കുക രാവിലെ ആറ് മണി തൊട്ടിട്ട് വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണി വരെ എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് വേറെ കുറച്ച് നിയമങ്ങളുണ്ട് വലിയ വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് മാക്സിമം അമ്പത് ആൾ ഒരു നേരത്ത് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് നിങ്ങൾ കുറച്ചൊരു ക്യൂ കാണുന്ന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ ഉള്ളിൽ അമ്പത് ആളുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ആൾ എന്തായാലും പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ആൾ കുറയണ വരെ എന്നിട്ട് അവളെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്കൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അമ്പത് ആൾ ഒരു നേരത്തല്ല അഞ്ച് പേർ മാത്രം ഒരു നേരത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഫുഡിനെ പറ്റി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഗവൺമെൻറ് ആറ് മാസം മുന്നോട്ടേക്കുള്ള ഫുഡ് നമ്മൾ കുവൈറ്റിൽ കുവൈറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റോറേജിലുണ്ടെന്ന് ആ ഫുഡ് ഇപ്പം കുറച്ചും കൂടി ജാസ്തിയായിട്ട് കൂടി ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഒന്നര വർഷത്തേക്കുള്ള ഫുഡ് കുവൈത്ത് ഗവൺമെൻറ് ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചേക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഫുഡിനെ മാറ്റിയിട്ട് തിരി പേടിക്കേണ്ട കൂടുതൽ സാധനം വാങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിൽ വെറുതെ സ്റ്റോർ സ്റ്റോർ ചെയ്യണ്ട അങ്ങനത്തെ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പാർഷ്യൽ കെർഫ്യൂ അഞ്ച് മണി തൊട്ട് നാല് മണി വരെയാണെന്ന് പിന്നെ രാവിലെ നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് സ്പേസൊക്കെ ഉണ്ടാവും പുറത്തു പോകാൻ അത് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ പുറത്ത് പോകേണ്ടിയ ഒരു ആവശ്യമില്ല ഈ സമയത്ത് ഒന്ന് കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഈ കൂട്ടത്തിൽ കൂടുമ്പോഴാണ് ഈ സൂക്കൾ കൂടുതലായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കുവൈത്ത് ഗവൺമെൻറ് രാവിലെ എല്ലാ ദിവസവും മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എത്ര ആൾക്കാണ് ഈ അസുഖം പറ്റണേന്ന് മെയിനായിട്ടുള്ള കേസല്ല കൂടുതൽ ഇവലായിട്ട് കൂട്ടി ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഈ അസുഖം വരുന്നത് മീൻസ് ഒരു മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൂ കൂടി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ മേ മേ ബി ഒരു എട്ട് പത്ത് ആളെത്ത് അങ്ങനെ അസുഖം പറ്റിയ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് കുറേ ആൾക്കാരുള്ള ഒരു കൂട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് അടുക്കണ്ട പിന്നെ ഈ ആഴ്ച തുടക്കത്തിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സങ്കടമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടായിരുന്നു കുവൈറ്റിൽ ഈ ആഴ്ചൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ചൈനയിലേക്ക് ഒരു കുവൈത്ത് എയർവേഴ്സിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് പോയി അതിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ഐനോ ഐസ ലെനസി അയാൾ ഈ ടീം ഫുള്ളും മോസ്റ്റ് ഓഫ്
ഇയാൾക്ക് ഇയാൾ അമ്മനെ മറ ചെയ്യാൻ വരെ പോകാൻ പറ്റൂല എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാൾ ഒരു ക്വാറൻറ്റീനിൽ തന്നെ നിൽക്കണം പതിനാല് ദിവസം അപ്പോൾ അയാൾ ഉമ്മനെ വരെ അയാൾക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് ചില ആൾക്കാരെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ എന്തായാലും കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പറയണ പറയണ മാതിരി തന്നെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ സമയത്ത് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ കുവൈത്ത് ഈ ഏരിയയിൽ വെച്ചിട്ട് കുവൈറ്റിലേക്കാണ് ഫസ്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോരോ ടൂൾസും ഇങ്ങനത്തെ ഓരോരോ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഓരോരോ ടൂൾസും ഒക്കെ എത്തിച്ചത് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുവൈത്തിയൊക്കെ മാത്രമല്ല ഈ കുവൈറ്റിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും മീൻസ് എല്ലാ നാഷണാലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും ഗവൺമെൻറ് മൊത്തം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് കുവൈത്തിയാണ് ഇത് കുവൈത്തി അല്ല എന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു പെരുമാറ്റവും ഇല്ലാതെ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുവൈത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സമയത്തൊന്ന് കുറച്ച് പിടിച്ച് നിൽക്കുക നമ്മളെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് അതുമൊക്കെ കുറച്ച് ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇൻഷാല്ല ഈ അടുത്ത് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറും എന്ന് വിചാരിക്കണേ ഈ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിർത്തുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് മൊത്തം നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള മലയാളം സംസാരിക്കാത്ത വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതൊന്ന് അള്ളാനെ വിചാരിച്ച് ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത് കാണാം അസ്സാം വലൈക്കും